தொடர்ந்து முக்கிய செய்திகளின் தலைப்புகளை இந்த முப்பது நிமிடங்களில் பார்க்கலாம் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் கடற்கரையில் கோலாகலமாக நடந்த சுரசம்ஹாரம் யானை சிங்கமுகம் உருவங்களுடன் வந்த சூரனை வதம் செய்தார் ஜெயந்திநாதர் மூன்றாவது தலையாக தன்முகத்துடன் வந்த சூரனையும் வதம் செய்த வெற்றிவேலன் மரமாக மாறிய சூரபத்மனை பிளந்து மயிலாகவும் சேவலாகவும் ஆட்கொண்டார் திருச்செந்தூரில் குவிந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தலையா கடல் அலையா என வகையில் காட்சியளித்த கடற்கரை மதுரை திருப்பரம் குன்றத்தில் சூரசம்ஹாரம் அரோகரா முழக்கத்துடன் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வழிபாடு கந்த சஷ்டி திருவிழாவையொட்டி சுவாமி மலையில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம் மூலவரை மனமுருகி வழிபட்டனர் சென்னை வடபழனியில் கொட்டும் மழையிலும் சூரசம்ஹாரம் சூரனை முருகம் வதம் செய்வதை கண்டு பக்தர்கள் பரவசம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் கனக சபையில் எந்த நேரத்தில் பக்தர்களை அனுமதிக்கலாம் வழிமுறைகளுடன் கூடிய திட்டத்தை வரும் பதினான்காம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய பொது தீட்சிதர்களுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் பொது தீட்சிதர்களுக்கும் அரசுக்கும் மோதல் ஏற்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும் கடவுள்தான் அனைவருக்கும் மேலானவர் என்பதால் யாரும் போட்டி போடக்கூடாது என உயர்நீதிமன்றம் அட்வைஸ் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சியை பிடிக்கும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி திமுகவின் கோட்டையாக மேற்கு மண்டலம் இருப்பதை கோவை சுற்றுப்பயணத்தின் போது உணர்ந்ததாக பெருமிதம் கோவையை தொடர்ந்து விருதுநகரில் வரும் ஒன்பது பத்தாம் தேதிகளில் கள ஆய்வு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு திமுக 
திமுக கூட்டணியில் விரிசல் விழாதா என அதிமுக பாஜக காத்திருப்பு திமுகவை அழிப்பேன் என கிளம்பி இருப்பவர்களுக்கு பதில் சொல்ல தேவையில்லை என்றும் தஞ்சையில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி பேச்சு அதிமுகவில் கட்சி பணிகளை விரைவுபடுத்த கள ஆய்வு குழு அமைப்பு பத்து பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்து பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு கோடநாடு வழக்கில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை தொடர்பு படுத்தி பேச கனகராஜ் சகோதரர் தனபாலுக்கு தடை ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாயை மான நஷ்ட ஈடாக வழங்கவும் தனபாலுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு மருத்துவத் துறை மீது ஆதாரமின்றி குற்றம் சாட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் சவால் மிக சிறப்பாக கட்டுப்படுத்த ஆண்டாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டாக இந்த ஆண்டு இருந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு இந்த துறையின் மேல் இருக்கிற சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்ள நேருக்கு நேர் விவாதிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் லண்டனில் படிப்பை முடித்து வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழ்நாடு திரும்புகிறார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சென்னையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பார் என தகவல் பாஜக தாவேக்கு இடையே கொள்கை முரண் இல்லை என விஜயிடம் விளக்குவோம் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதில் விஜயுடன் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து கட்சி தலைமை முடிவு செய்யும் எனவும் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடுக்கு பேட்டி பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் என்று குறிப்பிட்டதன் அர்த்தம் பாஜக கூட்டணியிலிருந்து விலகுவது அல்ல பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் விளக்கம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி அமையும் அதில் பாமக அங்கம் வகிக்கும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கூட்டணி ஆட்சி நடக்கும் கூட்டணி ஆட்சியில் பாமக இருக்கும் கூட்டணி ஆட்சினா எல்லாமே இருக்கிற கட்சிகள் எல்லாமே அது கூட்டணியில பங்கு பெறுவார்கள் ஆட்சியில பங்கு பெறுவார்கள் விஜய் வருகையால் திமுக கூட்டணியில் எந்த சலசலப்பும் ஏற்படாது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் உறுதி ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்றவுடன் கட்சிகள் ஓடிவரும் என நினைப்பது இழிவானது என காட்டம் நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்த திருப்பத்தூர் மாவட்ட செயலாளர் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடந்து கொண்டிருந்த போதே உள்ளே புகுந்து தாக்கிய நிர்வாகிகள் எட்டு பேர் மீது வழக்கு பதிவு அருந்ததியினருக்கான உள் ஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து சென்னையில் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட புறப்பட்ட கிருஷ்ணசாமி தடுத்து நிறுத்தம் சாலையில் படுத்து போராட்டம் நடத்தியதை எடுத்து கைது சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சென்னையில் விட்டுவிட்டு பெய்து மக்களை குளிர்விக்கும் மழை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தகவல் சென்னை திருவேற்காடு பேருந்து நிலையத்தை சூழ்ந்த மழைநீர் அவதிக்குள்ளான பயணிகள் சென்னை 
அம்பத்தூரில் வெள்ளக்காடான சாலை தத்தளித்துச் சென்ற வாகனங்கள் கனமழையால் சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் தேங்கிய தண்ணீர் தாம்பரம் குரோம்பேட்டை பல்லாவரம் ஆலந்தூரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லி உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளில் கனமழை கார் மேகங்கள் சூழ்ந்து கொட்டி தீர்த்த மழையால் சாலையோரங்களில் தேங்கிய மழைநீர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆரணியில் பலத்த மழை பெய்ததால் குளிர்ந்த சூழல் நாகை மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி கமல்ஹாசன் பிறந்த நாளையொட்டி தக் லைஃப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி டீசரை வெளியிட்ட படக்குழு அடுத்த ஆண்டு ஜூன் ஐந்தாம் தேதி படம் வெளியாகும் எனவும் அறிவிப்பு அமரன் திரைப்படத்தை தடை செய்ய கோரி மதுரையில் எஸ்டிபிஐ கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் தயாரிப்பாளரான கமல்ஹாசனின் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை இல்லம் முன்பும் போராட்டம் கங்குவா எழுநூறு ஆண்டுக்கு முந்தைய கதை என நடிகர் சூர்யா பேச்சு படம் பிரம்மாண்டமாக தயாராகி உள்ளதால் இந்திய திரையுலகமே வியப்புடன் பார்க்கும் எனவும் பெருமிதம் இனி கிரியேட்டர் இனி டைரக்டர் இந்தியன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வாய பொழுந்து பார்க்க போறாங்க நான் ரொம்ப தாழ்மையா ரொம்ப பணிவா ரொம்ப அழக்கமா சொல்றேன் சூர்யா நடித்துள்ள கங்குவா படத்திற்கு தடை கோரிய வழக்கு ரிலையன்ஸுக்கு நாளை பாக்கி தொகை வழங்கப்படும் என ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் உறுதி பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கானை தொடர்ந்து ஷாருக் கானுக்கும் கொலை மிரட்டல் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படும் நிலையில் மும்பை காவல்துறை விசாரணை கோபி சினிமாவில் நடிப்பதால் பிரதமர் மோடி அதிருப்தியா நடிப்பதை விட்டுவிட்டு மத்திய இணையமைச்சர் பொறுப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துமாறு அறிவுறுத்தியதாக தகவல் அனுஷ்கா பிறந்த நாளையொட்டி வெளியான காட்டி படத்தின் வீடியோ காட்சி ஆக்ரோஷமாக நடித்துள்ள அனுஷ்கா காஷ்மீருக்கு மீண்டும் சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்க கோரி பேனர் கட்டப்பட்டதால் சட்டப்பேரவையில் தள்ளுமுள்ளு அமளியில் ஈடுபட்டதாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலர் வெளியேற்றம் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்யும் ஆன்லைன் செயலிகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் மத்திய சுகாதாரத்துறைக்கு தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை செயலாளர் சுப்ரியா சாஹூ கடிதம் டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் அரசின் முயற்சியால் இறப்பு விகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சுவாச பிரச்சினைகளால் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக குவிந்த மக்கள் காற்றின் தரம் மிக மோசமான நிலையை எட்டியதால் கடும் பாதிப்பு நுண்ணறிவு வழக்கறிஞருடன் கலந்துரையாடிய உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் 
இந்தியாவில் மரண தண்டனை சட்டப்பூர்வமானதா என்று கேள்வி எழுப்பிய சில நொடிகளில் பதிலளித்த ஏ ஐ வழக்கறிஞர் Is the death penalty constitutional in India? Yes, the death penalty is constitutional in India. It is reserved for the rarest of rare cases as determined by the Supreme Court where the crime is exceptionally heinous and warrants such a punishment. Nagarkovil Aruhe Sotto Prachanayil Tanakaka Vadadi Avarakarinirai Kundravar Kaidu Nilapatirathai Vangi Vaitha Kundu Thirupi Taradadal Athiram ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபது ரூபாய் குறைவு ஐம்பத்து எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கீழாக சரிவு சென்னையில் சில்லறை விலை கடைகளில் பெரிய வெங்காயம் நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை திருச்சியில் கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை ராமேஸ்வரம் பாம்பன் ரயில் பாலத்தில் தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரயிலை இயக்கி சோதனை வரும் பதிமூன்றாம் தேதி ரயில்வே முதன்மை பாதுகாப்பு அதிகாரி நேரில் ஆய்வு செய்ய உள்ள நிலையில் சோதனை ஓட்டம் மலைவாழ் மக்களுக்காக பைக் ஆம்புலன்ஸ் வசதியை அறிமுகம் செய்யும் தமிழ்நாடு அரசு முதற்கட்டமாக பத்து மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமங்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து பைக் ஆம்புலன்ஸ் வாங்க நிதி ஒதுக்கீடு சபரிமலைக்கு வரும் ஐயப்ப பக்தர்கள் இருமுடியில் சாம்பிராணி கற்புரம் பன்னீர் எடுத்துச் செல்ல தடை விதிக்க திட்டம் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என தகவல் டெல்லியில் மூதாட்டியை முட்டி தாக்கிய காளை கொம்பில் தலைமுடி சிக்கிய நிலையில் போராடி மீட்கப்பட்ட மூதாட்டி அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா அருகே வேகமாக பரவும் காட்டுத்தி விளைநிலங்கள் குடியிருப்புகள் பற்றி எரிவதால் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெளியேற்றம் அரசு சட்டக் கல்லூரிகளில் காலி பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்ப உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பேராசிரியர்கள் தேர்வு தொடர்பான விதிகளை வகுக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பாரதிதாசன் தலைமையில் நிபுணர் குழு அமைக்கவும் ஆணை தென்காசி மாவட்டம் மேக்கரையில் தோட்டத்திற்குள் புகுந்த யானை நெல் வாழை கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்கள் சேதம் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு